¿Quién ya se cansó? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién? Sotelo. Ok, entonces, el libro más famoso de Bastián es este, lo compré en inglés hace muchos años. Lo que se ve y lo que no se ve. Las consecuencias este, no intencionales del gasto de gobierno. Okay. El libro está en inglés, entonces voy a hacer una pausa cada párrafo, cada dos párrafos. Si no entienden algo, nada más pregúntenme. Okay. Entonces voy a empezar con la introducción. Okay. That which is seen and that which is not seen. In the Department of Economy, an act, a habit, an institution, a law, gives birth not only to an effect, but to a series of effects. Of these effects, the first is immediate. It manifests itself simultaneously with its cause. It is seen. The others unfold in succession. They are not seen. It is well for us if they are foreseen. Between a good and a bad economist, this constitutes the whole difference. The one takes account of the visible effect. The other takes account both of the effects which are seen and also of those which it is necessary to foresee. Okay, eso es muy importante. Entonces, ¿cuál es la diferencia según Basiat entre un buen economista y uno malo? El economista malo que ve. Lo observable, lo visible. Él ve lo que se ve. Y el buen economista que ve. Lo que se ve y lo que no se ve. Entonces, vamos a notar eso. Es muy importante, es una diferencia muy importante para vaciar. Entonces, lo que se ve y no se ve. Lo que se ve y lo que no se ve. Lo que no se ve. Ok. Para vaciar. Para vaciar. Toda política económica, toda política económica genera, genera una serie de efectos. El efecto inmediato es visible. El efecto inmediato es visible. Es visible. Pero los demás efectos, pero los demás efectos son invisibles. Y ahí añade algo. Afortunados somos, benditos seamos, si los podemos prever, si son previsibles para nosotros. ¿Ok? O si tenemos suerte, tenemos suerte, previsibles. Sabemos que van a ocurrir. ¿Ok? Entonces, la diferencia, la diferencia entre... Un mal economista, economista, y un buen economista, un buen economista, es la siguiente. Okay. El mal economista, el economista malo, el economista malo, malo, solo ve lo visible, lo que se ve. El economista bueno, el economista bueno, ve lo que se ve y lo que no se ve. Lo que no se ve. Eso es muy importante para vaciar. En econometría, lo que no se ve se llama el contrafactual. ¿Qué hubiera pasado? Es lo, lo que, lo que vaciar quiere quiere este, comunicar en este volumen. Ok. Entonces, voy a seguir leyendo. Este, Now, this difference is enormous, for it almost always happens that when the immediate consequence is favorable, the ultimate consequences are fatal and the converse. Hence, it follows that the bad economist pursues a small present good, which will be followed by, followed by a great evil to come, while the true economist pursue the great good to come at the risk of a small present evil. Si no entienden algo, nada, levanten la mano, detengan. In fact, it is the same in the science of health, arts, and in that of morals. It often, happen if, it often happens that the sweeter the first fruit of a habit is, 
the more bitter are the consequences. Take, for example, debauchery, idleness, prodigality. When therefore a man absorbed in the effect which is seen has not yet learned to discern those which are not seen, he gives way to fatal habits, not only by inclination, but by calculation. Se está haciendo una comparación entre medicina y economía. A veces, lo que duele primero es benéfico a largo plazo. Y al revés, a veces lo que es dulce primero es malévolo o nocivo a largo plazo. Ahora, aquí viene la parte este, triste. This explains the fatally grievous condition of mankind. Ignorance surrounds its cradle. Then its actions are determined by their first consequences. The only ones which, in its first stage, it can see. It is only in the long run that it learns to take into account of the others. It has to learn this lesson from two different masters, experience and foresight. La humanidad tiene dos maestras, la experiencia y la previsión. Okay? Experience teaches effectually, but brutally. It makes us acquainted with all the effects of an action by causing to feel them. And we cannot fail to finish by knowing that fire burns if we have burned ourselves. For this rough teacher, I should like, if possible, to substitute a more gentle one. I mean foresight. For this purpose, I shall examine the consequences of certain economical phenomena by placing in opposition to each other those which are seen and those which are not seen. Okay, Diego, ¿qué sacas de eso? De lo que acabo de leer, que para ti es importante. Eh, a veces cuando buscas algo bueno en el cuarto plazo, puede tener efectos negativos en el largo plazo. Ajá. Sí, muy bien. Escoge una persona, Diego. Diego. Ok, Diego. Ok. ¿Cuáles son las dos maestras que tiene la humanidad? Y los humanos. ¿Entre qué océano nacen? ¿Entre qué océano nacen? ¿Entre qué mar? Mar de la ignorancia. Nacen entre ignorancia. Ok. Ok. Entonces, ¿la experiencia te enseña efectivamente? Sí, pero totalmente. Ok, vamos a notar eso. La humanidad... En la vida, la humanidad... Na, acuérdense, economía es vida. La humanidad nace... En un, ahora, en un mar de ignorancia. Nadie está hablando de los Mar de ignorancia. ¿Ok? Tiene dos maestras. Tiene dos maestras. La experiencia, la experiencia y la previsión. La previsión. Ok. Entonces, como dijo Diego, la experiencia, la experiencia... Es una maestra efectiva, pero brutal. Sí. Te enseña que el fuego quema, quemándote. ¿Qué es lo que te va a enseñar? Te enseña que no puedes respirar bajo el agua cuando te caes y no sabes nadar en el, en el, en el mar o en el río. ¿Okay? La experiencia es una maestra efectiva o brutal. Bastiat, bastiat. Propone que, ¿qué es lo que propone? Que aprendamos por medio de qué, Sotel. Bastiat, ¿qué propone? Dice, yo, yo propongo una maestra mucho más gentil. La previsión. Muy bien. Bastiat propone que aprendamos de la maestra más gentil. Más gentil, más cariñosa. La previsión. Pero para aprender de la previsión, ¿qué tiene que enseñarnos? Por medio de varios ejemplos, ¿qué tiene que enseñarnos? Miguel, escoge una persona. Sar. ¿Qué tienes que aprender a ver para aprender de la previsión? ¿Cómo se llama el libro? Dale, Perales. Exacto. Por eso, por medio de ejemplos, nos va a enseñar lo que no se ve con varias medidas populares, con varias frases populares. ¿Ok? 
pero para aprender de la previsión, pero para aprender de la previsión, tenemos que aprender, que aprender a ver lo que no se ve. No sé si me hayan escuchado hablar de esto antes. Economía te permite ver lo invisible, lo que nadie ve, lo que todos los demás no pueden ver. Tú lo ves por medio de la economía. Es lo que va a ser quien enseñando. Ok, ahora les voy a leer uno de los ensayos más famosos en economía, al menos para economistas de mi generación. La ventana rota. ¿Han escuchado este ensayo? Sí. ¿Sí? Ok, entonces los voy a aburrir, disculpen. Ok, este, está bien largo, va a la página 2 a la 4, está bien cortito. Okay. The broken window. Have you ever witnessed the anger of the good shopkeeper James B. when his careless son happened to break a pane of glass? If you have been present at such a scene, you will most assuredly bear witness to the fact that every one of the spectators, were there even 30 of them, by common consent, apparently, offered the unfortunate owner this invariable consolation. It is an ill wind that blows nobody good. Everybody must live. And what would become of glaciers if panes of glass were never broken? Glaciers son cristaleros. Okay. Okay. Entonces, es algo que escuchan comúnmente, ¿verdad? Cuando algo se rompe. Bueno, pues al menos le diste trabajo a un cristalero. O al menos le diste trabajo al mecánico. O al menos le diste trabajo al dentista, no sé. Okay. Now, this form of condolence contains an entire theory, which it will be well to show up in this simple case, seeing that it is precisely the same as that which, unhappily, regulates the greater part of our economical institutions. Suppose it costs six francs to repair the damage, and you say that the accident brings six francs to the glazier's trade that it encourages that trade to the amount of six, grand, six francs. I grant it. I have not a word against it. You reason justly. The glazier comes, performs his task, receives his six francs, rubs his hands, and in his heart blesses the careless child. All this is that which is seen. Okay, entonces, Rubén, ¿qué es lo que se ve? Lo que tú puedes ver es que se rompió la ventana y que vino un cristalero que la arregló y que Sí, ganó dinero. Entonces se va bendiciendo al niño. ¿Verdad? Qué bueno te conquista el libro. Ok. But if on the other hand you come to the conclusion, as is too often the case, that it is a good thing to break windows, that it causes money to circulate, and that the encouragement of industry in general will be the result of it, you will oblige me to call out. Stop there. Your theory is confined to that which is seen. It takes no account of that which is not seen. Entonces vamos a tratar de resumir eso. Ok. Entonces termino la serie de pintarrones. Algo que quieran leer que no puedan leer de ahí. Mande Marisa. O si tenemos suerte, previsibles. Que los puedes vislumbrar, los puedes pronosticar. Si, si corres con suerte. Ok. Déjame borrar aquí y vamos a empezar a escribir esto. Sí, se me ocurrió esta idea para la lección que terminamos con Bastiat, para que luego no me andan acusando de ser un comunista. Sí, sí. Ok, entonces, vamos a empezar con la ventana. Inciso A, lo que se ve. Lo que se ve. Noten algo, antes del último artículo, antes del último párrafo, perdónenme, ¿Ven cómo casi Bastiat le da la razón a esta gente? Que dice, bueno, pues al menos le, 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 te da la razón. Es algo muy francés de Bastiat. Ok, hay un filósofo, la Rochefoucauld, que hace lo mismo. La primera parte de lo que dice te da la razón. Y luego llega un punto donde empieza a voltearlo. Ok, entonces, ¿cuál es la escena? ¿Qué pasó? Todo empieza como... Todo empieza cuando, ¿cómo empezó esta historia? Todo empieza cuando, ¿qué? El niño rompe la ventana de su papá. El niño rompe la ventana del negocio, del negocio 
de su papá. Entonces, pregunta. ¿Esto es bueno o malo? ¿Esto es bueno o malo? ¿Deberíamos regañar al niño o felicitarlo? Eugenia, pégate nada más a la primera parte del ensayo. Pues, 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 Primero empieza con que es bueno porque le vas a dar trabajo al... Cristalero, muy bien. Esto es buenísimo. Esto es buenísimo. ¿Por qué? Porque le damos trabajo al cristalero. Ahora, noten algo que dice Bastiat. Esto es muy importante. Esto es muy importante. Casi se está burlando de economistas académicos. Porque dice lo siguiente, de este ejemplo simple sale toda una teoría. Y palabras más palabras no nos dicen. Dice, nada más tenemos que concentrarnos en este ejemplo simple para entender la falacia de muchas instituciones económicas que tenemos. O sea, lo que está diciendo, no necesitas ser un erudito, no necesitas estata. Sí, para averiguar qué es tipo de pensamiento contiene una falacia. Ok, entonces, de este, de este ejemplo sencillo, ejemplo sencillo, se ve toda una teoría. Ok, y eso es lo único, este ejemplo es lo único necesario. Este ejemplo es lo suficiente, lo suficiente para entender, para entender el problema con política económica, la política económica de sus tiempos, de Francia. Ok, pues no voy a borrar aquí, la voy a seguir. Ok, it is not seen that as our shopkeeper has spent six francs upon one thing, he cannot spend them upon another. It is not seen that if he had not had a window to replace, he would perhaps have replaced his old shoes or added another book to his library. In short, he would have employed his six francs in some way which this accident has prevented. Okay. Antes de, porque va a brincar a nivel industria. Ahorita es nivel individual. ¿Qué acaba de decir Bastiat? ¿Qué acaba de decir? ¿Qué es lo que no se vio? Dale, por favor, Diego, escoge una persona. A la persona que nos quieras. Ok, Carlos, dale. ¿Se vio? Sí, ¿qué es lo que no se vio? El costo que le va a generar de hacer ese trabajo. No. A ver, Carlos, escoge una persona. Ok, Manolo, ¿qué es lo que no se vio? Ok, ¿quién me quiere decir? ¿Qué es lo que no se vio? Dale, Diego. Exacto. Él hubiera comprado otra cosa. Ok. Eso es lo que no se ve. En economía eso se llama costo de oportunidad. Tras Bastiato está explicando el, el concepto de costo de oportunidad aquí. Ok. Let us take a view of industry in general as affected by this circumstance. The window being broken, the glazier's trade is encouraged to the amount of six francs. That is that which is seen. If the window had not been broken, the shoemaker's trade or some other would have been encouraged to the amount of six francs. This is that which is not seen. And if that which is not seen is taken into consideration because it is a negative fact, as well as that which is seen because it is a positive fact, it will be understood that neither industry in general nor the sum total of national labor is affected whether, the, whether windows are broken or not. Ahora está hablando de nivel industria. ¿Por qué llegamos a la conclusión que a nivel industrial nada bueno realmente ha pasado? ¿Qué es lo que se vio? Los seis francos en qué sector se gastaron. Dale, por favor, Darian. Palomo, <risa> se gastaron de que en pagarle al, al cristalero. Al sector de cristal. Ajá, pero. Lo que no se vio fue. Pues que. Aparece con el tenis, el libro. Pues el sector. Del papá. Sí, o sea, el sector cristalero salió beneficiado. Eso es positivo. 
pero el sector del calzado no salió beneficiado para vaciar de esos negativos. O sea, el efecto neto es nulo. O sea, nulo. Sí. Eh, rompen, rompamos ventanas o no. no, no eso no, no es lo que importa a nivel industrial. Vamos a borrar aquí. Lo que no se ve, primero a nivel individual y luego a nivel industrial. Vamos a resumir eso. Lo que no se ve. Lo que no se ve. Ok. Lo que no se ve, lo que no se ve, es que el papá pudo haber gastado, pudo haber gastado seis francos, seis francos en un par nuevo de zapatos o en un libro, en un libro adicional, adicional en su biblioteca, su biblioteca. Es lo que no se ve. Y lo que Bastiat está indicando, ese es el costo de oportunidad. Bastiat, Bastiat, se refiere, se refiere al costo de oportunidad. Muy buena pregunta. Estamos hablando de 1850. Entonces probablemente no le llamaban así. Es muy probable que no le llamaban así. Entonces, de una manera indirecta ya existía porque David Ricardo inventó la ventaja comparativa. Entonces, sí estaban hablando de lo que se tenía que sacrificar para obtener algo. Pero no creo que le llamaban costo de oportunidad. Ok, ahora, a nivel industrial, a nivel industrial, ¿qué efecto tiene la ventana rota? ¿Qué efecto tiene la ventana rota. Ok, muy bien. Entonces, ¿qué efecto tiene? El primero es positivo, ¿verdad? Positivo. Se gasta, se gastan seis francos, seis francos en el sector, en el sector cristalero, cristalero. Negativo, negativo. No se gastan esos seis francos. No se gastan esos seis francos en otro sector. Entonces, la conclusión, el efecto neto, el efecto neto de la ventana rota, de la ventana rota, es cero. Ok, entonces, déjame seguir Okay, so, 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 okay. Now let us consider James B. himself. In the former supposition, that of the window being broken, he spends six francs and has neither more nor less than he had before, the enjoyment of a window. In the second, where we suppose the window not to have been broken, he would have spent six francs in shoes and would have had at the same time The enjoyment of a pair of shoes and of a window. Ok, ahora, tratan de resumir eso. Manolo escoge una persona. Marisa. ¿No entendiste el inglés o no entendiste? Yo me perdí la lectura. Ok, a ver, Rubén. Ahora estamos hablando de términos de utilidad. Ok. Eh, ahora, o sea, lo que nos dice es... Cuando se rompió el cristal, cuando lo repusiste, realmente no tienes más. Es lo mismo que tenías antes. Sí. No tienes mayor utilidad. Pero cuando lo usaste en comprar otros zapatos, otros tenis, bueno, no sé si tienes una satisfacción añadida. Sí, una satisfacción adicional. Ok, entonces vamos a resumir eso a nivel individual. Y ahorita cambio la, cambio la cámara. Sí, prefiero, preferí dar esta clase que la que tenía preparada acerca de Pareto, porque es una lástima que ustedes no conozcan a Bastiat. Es, un, es una lástima que, no, que nunca lo conozcan en este curso. Entonces, a nivel individual, a nivel individual, examinemos, examinemos dos casos. El primero, el primero, el de la ventana rota. La ventana se rompe, o más bien, bueno, 
Eso diría el niño, la ventana se rompió. No, mocoso, la rompiste. Okay, la, ventana, la ventana se rompió. Nunca han dicho eso. Ah, oh, no, la, 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 la se descompuso, no. Un guamazo tu mamá, no, no se descompuso. Ah, ok, sí. Sí. Ok. Ok, la ventana se rompe. Ok, en este caso, James B., James B., paga seis francos para reemplazar, para reemplazarla, reemplazarla. Ok. Termina, termina con una ventana, con una ventana, disfrutando una ventana que ya tenía, que ya tenía. Dos, la ventana no se rompe. La ventana no se rompe. James B., James B., paga seis francos, paga seis francos. Para un par de zapatos nuevos, para un par nuevo, para un par nuevo de zapatos. Ahora tiene zapatos nuevos y la ventana. Ahora tiene zapatos nuevos y la ventana. Y la ventana. Está mejor en el segundo caso, obviamente. Ok. Um, also say here again. Now, as James B. forms part of society, we must come to the conclusion that taking it all together and making an estimate of its enjoyment and its labors, it has lost the value of the broken window. Once we arrive at this unexpected conclusion, society loses the value of things which are uselessly destroyed. And we must ascend to a maxim which will make the hair of protectionists stand on end. To break, to spoil, to waste is not to encourage national labor. Or more briefly, destruction is not profit. Okay, aquí hubo un toque de sarcasmo. Lo voy a leer por eso. Once we arrive at this unexpected conclusion, society loses the value of things which are uselessly destroyed. Traduzcan eso al español. Juan, escoge una persona. Juan. Juan. Sí. Once we arrive at this unexpected conclusion. Sí, inesper completamente inesperada. ¿Cuál es la conclusión, Juan? Todos perdemos cuando se destruyen las cosas. Es el sarcasmo. O sea, es obvio. Esto lo puede explicar un niño. ¿Ok? Pero la clase política francesa, como van a ver, pensaban de otra manera. ¿Ok? And we must ascend to a maximum destruction is not profit. What will you say, Industrial Monitor, Monitor Industrial, es una revista. What will you say, Industrial Monitor? What will you say, Disciples of Good Monsieur Chamans, who has calculated with so much precision how much trade would gain by the burning of Paris from the number of houses it would be necessary to rebuild. Chamans era un político que llegó a proponer quemar casas en París para simular la economía. Hey, I am sorry to disturb these ingenious calculations as far as their spirit has been introduced into our legislation, but I beg him to begin them again by taking into account that which is not seen and placing it alongside that which is seen. No me the sarcasm. I am sorry to disturb these ingenious calculations. Traduce, Eugenio. Este... Perdón por... Perdón por interrumpir estas... Interrumpir estas... ¿Qué le está diciendo? Digo sin decir maldiciones. Tonto. Sí. Es un tonto. Es un, tonto. <laughs> es un idiota. ¿Para cómo puedes decir tal cosa? The reader must take care to remember that there are not two persons only, but three concerned in the little scene which I have submitted to his attention. One of them, James B., represents the consumer, reduced by an act of destruction to one enjoyment instead of two. Another, under the title of the glazier, shows us the producer, 
whose trade is encouraged by the accident. The third is the shoemaker, whose labor suffers proportionately by the same cause. Entonces hay tres actores. ¿Cuáles son, lady? El cristalero. El zapatero. Que el zapatero no tiene el dinero, los seis francos, porque el primero, el consumidor, James B., le tiene que pagar al cristalero para reemplazar el vidrio. Vamos a escribir eso. Ok. En este ejemplo, son chachalacas, ¿verdad? Sí. Vamos a borrar aquí. O pterodáctilos, no sé qué hay allá. <risa> <risa> no sé todo tipo de cosas. He visto todo tipo de animales. ¿Nunca han visto las chinches de Mederos? No. Son gigantescas. Son gigantescas, no grandes. Yo pensé que se refería a personas de otras facultades, ya me había asustado. No. Las chinches. ¿Has visto a los dos? Eh, sí, yo he visto a los dos. ¿Por aquí? Eh, una vez, recuerdo que en la madrugada se atravesó un cachorro, un oceno, frente de mí, lo cual es sumamente peligroso. Luego otra vez iba al gimnasio a pie y salió un oso del monte y luego se volvió a meter, estaba asustado. Y luego la tercera vez era un sábado, iba caminando, iba a punto de entrar al gimnasio y al lado del, del contenedor de basura había un oso esperando a una persona del gimnasio que le estaba dando de comer. Lo cual es una locura. <risa> le estaba dando de comer basura, eso es nocivo. Pero bueno, ok, entonces. Hay tres actores, ok, sí. Tres actores, ok. En este pequeño ejemplo... En ese ejemplo, simple, tengo que, que, que subrayar eso, simple. Hay tres personajes, personajes. Ok, el primero es James B. James B. Alias el consumidor. El consumidor. Ok. Él, él, tiene que gastar. Tiene que gastar seis francos, seis francos, por la pérdida de su ventana, de su ventana. Dos, el cristalero, el cristalero. Él es el productor, el productor. Ok, lady, que el cristalero gana o pierde. Gana, gana, gana seis francos. Gana seis francos a causa, a causa del accidente que sufre, que sufre el consumidor. Le escoge una persona. Rubén, el tercer actor, ¿quién es? El zapatero. El zapatero. ¿Y él gana o pierde? Pierde. Pierde. Zapatero. Alias, el que no se ve. El que no se ve. No se ve porque jamás hizo la transacción con James B. Pero el no haber tenido esa transacción representa una pérdida para él. Pierde seis francos. Pierde seis francos. Por culpa de un niño. del niño. Que digo, ay, se rompió la ventana. Ok. Del niño. Ok. Ok. Ahora. It is this third person, el zapatero. It is this third person who is always kept in the shade and who personating that which is not seen is a necessary element of the problem. It is he who shows us how absurd it is to think we see a profit in an act of destruction. It is he who, who will soon teach us that it is not less absurd to see a profit in a restriction, which is, after all, Nothing else than a partial destruction. Ahora se está metiendo en cosas como aranceles, impuestos, etc. ¿Por qué? ¿Por qué piensa que esto es destrucción parcial? ¿Qué es lo que hace? Exacto. Exacto. Estás, estás distorsionando transacciones. Entonces, para él, estas restricciones son destrucción parcial. Okay. Therefore, If you will only go to the root of all arguments which are reduced in its favor, all you will find will be the paraphrase of this vulgar saying, 
What would become of the glaziers if no one ever broke windows? Esa es la, esa es la ventana rota. Ese es un ensayo muy, muy famoso de Bastiat. Ok, entonces, eh, ¿quieren otro famoso o quieren uno menos conocido de Bastiat? Todos son divertidos, pero... Menos conocido. Menos conocido. Ok, está un poquito largo, entonces este, no vamos a... No vamos a examinarlo tanto. Okay, the spending of troops, theaters, fine arts, our own public works, the intermediates, los intermediarios. This is some of Okay. Society is the total of the forced or voluntary services which men perform for each other. That is to say, of public services and private services. Los servicios públicos, vaciados los ve como obligatorios o forzados. Los privados los ve voluntarios, porque la gente los hace normalmente a cambio de algo. The former, imposed and regulated by the law, which is not always easy to change, even when it is desirable, may survive with it their own usefulness and still preserve the name of public services, even when they are no longer services at all, but rather public annoyances. Okay, llega un punto en los servicios públicos se van a molestar. The latter belong to the sphere of the will of individual responsibility. Estos son los servicios privados. Everyone gives and receives what he wishes and what he can after a debate. They have always the presumption of real utility in exact proportion to their comparative value. This is the reason why the former description of services so often become stationary while the latter obey the law of progress. Los servicios privados evolucionan. Los públicos tienden a osificarse. While the exaggerated development of public services by waste of strength, which it involves, fastens upon society a fatal sycophancy, it is singular. It is a singular thing that several modern sects, attributing this character to free and private services, are endeavoring to transform professions into functions. ¿Quién no sabe lo que es sycophancy? Okay, um, un trabajo en donde nada más te rascas el ombligo. Los servicios públicos, eh, según Bastiat, se convierten en esa persona de la ventanilla 2. Sí conocen a esa persona, la que dice que revisa documentos y realmente no hace nada. Eso es lo que está diciendo, los servicios públicos se degeneran. Y, han, y en estos momentos han tocado excesos. Mande, Diego. ¿Quién se va a explicar por qué? O sea, por ejemplo, a mí no la persona que trabaja, trabaja porque quiere que le den un dinero, ¿no? Sí. Que le, que le den una Entonces, eh, esas personas no están trabajando como para un... Para un pero ellos, ellos están trabajando no para ser voluntario, ¿no? O sea, por más que se dice público, ellos están trabajando como voluntario. Sí, a lo que se refiere bastante es que te obligan a ir con ellos. Ah. A hacer transacciones. Sí, no, ellos están muy bien. No, no, no. These sects, estas sectas, these sects violently oppose what they call intermediates. They would gladly suppress the capitalist, the banker, the speculator, the projector, the merchant, and the trader, accusing them of interposing between production and consumption to extort from both without giving either anything in return, or rather they would transfer to the state the work which they accomplished, for this work cannot be suppressed. And this, hay varios empresarios que actúan como intermediarios. Por ejemplo, agentes de bienes raíces. Vas a comprar una casa normalmente con esa persona. Y etcétera, etcétera. Comerciantes que traen los bienes, etcétera. Estas sectas que ahorita les voy a llamar socialistas, quieren suprimir eso y hacer que el gobierno tome su lugar, tome el lugar de sus intermediarios. It was at the time of the scarcity in 1847 that the socialist schools attempted and succeeded in popularizing their fatal theory. They knew very well that the most absurd notions have always a chance with people who are suffering. Malisunda fames. The sophism of the socialists on this point is showing to the public what it pays to the intermediates in exchange for their services and concealing from it what is necessary to be paid to the state. Here is the usual conflict between what is before our eyes and what is perceptible to the mind only, between what is seen and what is not seen. Malisunda fames es este, una expresión latina, obviamente, que es el hambre te, el, el hambre te atonta. 
te hace tonto, te hace susceptible a ideas malas. ¿okay? Entonces, el error de los socialistas, que es un error intencional, es mencionar cuánto le pagas a estos intermediarios y no mencionar cuánto deberías pagarle al gobierno si el gobierno lo sustituyera. Okay. Therefore, by the help of the fine words, trafficking in men by men, speculation on hunger, monopoly, they begin to blacken commerce and cast a veil over its benefits. What can be the use, they say, of leaving to the merchants the care of importing food from the United States and the Crimea? Why do not the state, the departments and the towns organize a service for provisions and a magazine for stores? They would sell at a return price and the people, poor things, would be exempted from the tribute which they pay to free, that is, to egotistical, individual, and anarchical commerce. Okay. The tribute paid by the people to commerce is that which is seen. The tribute with which the people would pay to the state or to its agents in the socialist system is that is what is not seen. And what does this pretended tribute which the people pay to commerce consist? In this, that two men render each other a mutual service in all freedom and under the pressure of competition and reduced prices. Okay, hasta aquí. ¿Qué puntos importantes sacan de esto? ¿Qué están tratando de hacer estos políticos de izquierda? ¿A quién están satanizando? Carlos. Okay, ¿a quién están satanizando? A los, a los comerciantes, a los comerciantes. ¿Cómo los defiende Bastiat? ¿En qué consiste el comercio? No, ¿en qué consiste el comercio, el comercio privado? En un intercambio libre. Los dos libremente entran a este intercambio y se llevan los dos algo de beneficio. Ok, muy básico. Ok. When the hungry stomach is at Paris and corn which can satisfy it is at Odessa, the suffering cannot cease till the corn is brought into contact with the stomach. There are three means by which this contract may be affected. First, the famished men may go themselves and fetch the corn. Second, they may leave this task to those who tr whose trade it belongs. Third, they may club together and give the office in charge to public functionaries. Which of these three methods possess the greatest advantages? In every time in all countries and the more free, enlightened and experienced they are, men have voluntarily chosen the second. I confess that this is sufficient, in my opinion, to justify this choice. I cannot believe that mankind as a whole is deceiving itself upon a point which touches it so nearly. But let us now consider the subject. For 36, million, for 36 million of citizens to go and fetch the corn they want from Odessa is a manifest impossibility. The first mean then goes for nothing. The consumers cannot act for themselves. They must of necessity have recourse to intermediates, officials or agents. La primera opción es que la gente de Francia vaya a Odessa y agarre el trigo. ¿Eso es viable, sí o no? No. Entonces, ¿qué tienen que hacer forzosamente? Esa opción ya quedó fuera. ¿Cuáles dos quedan? ¿Cuáles dos quedan? El comercio o... Esta para estatal que, 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 que va a traer el, el, el trigo para ellos. But observe that the first of these three means would be the most natural. In reality, the hungry man has to fetch his corn. It is a task which concerns himself, a service due to himself. If another person on whatever ground performs this service for him, takes the task upon himself. This latter has a claim upon him for a compensation. I mean by this to say that intermediates contain in themselves the principle of remuneration. ¿Quién no le entendió a eso? Es muy importante. ¿Quién no le entendió el inglés? Ok, lo voy a tratar de medio traducir. Ok. Lo que Bastián está diciendo es esto. Pero la primera opción Tú vas por la comida, es la opción más natural. Lo hemos hecho en la prehistoria, ¿verdad? Tú vas a la comida, la agarras para la comida. Okay. Pero al no poder hacer eso, le pides a otro que lo haga por ti. Pero el otro, al hacerlo por ti, se convierte en merecedor de una compensación, porque te hizo un servicio. 
a lo que va a vaciar. El, intermedi el intermediario, por definición, contiene y merece su remuneración. Te hizo un servicio, algo que tú no pudiste haber hecho y te dejó mejor. Ok. Entonces. However, however that may, since we must refer to what the socialists call a parasite, I would ask, which of the two is the most exacting parasite, the merchant or the official? Commerce. Free, of course, otherwise I could not reason upon it. Commerce, I say, is led by its own interests to study the seasons, to give daily statements of the state of the crops, to receive information from every part of the globe, to foresee once, to take precautions beforehand. It has vessels always ready, correspondence everywhere, and it is immediate and it is its immediate interest to buy at the lowest possible price, to economize in all the details of its operations and to attain the greatest results by the smallest efforts. It is not the French merchants only who are occupied in procuring provisions for France in time of need. And if their interest leads them irresistibly to accomplish their task at the smallest possible cost, the competition which they create amongst each other leads them no less irresistibly to cause the consumers to partake of the profits of those realized savings. The corn arrives. It is to the interest of commerce to sell it as soon as possible, so as to avoid risks, to realize its funds, to begin again the first opportunity. Alguien por favor resuma este párrafo. Diego, escoge a la persona. Lady. Lady, motivado por el dinero que tú le vas a pagar al comerciante, ¿qué hacen los comerciantes sin que tú les tengas que decir? Que, que sea, algo de la competencia, ¿no? Que... Sí, compiten entre ellos, pero ¿qué los hace competir? Es bueno, no. Ok, ¿cuál es el objetivo que tienen? Conseguirte el maíz, conseguirte el maíz, sí, al precio más bajo posible para ellos. Y aquí viene la parte, y, pero te lo venden más caro. Sí, nada más que como hay competencia entre ellos, ¿qué sucede? El precio disminuye. Y el comercio hace todo esto. Tiene, tiene corresponsales por todo el mundo. Está checando el estado del tiempo. Está revisando el estado de la cosecha. Todo eso lo hacen por no tu propio voluntariamente. Porque lo que les interesa es darte de comer para que tú les pagues. Eso lo hacen solitos. No hay una ley, no hay, no hay algo que los impulsa, no hay una agencia gubernamental. Ok. Directed by the comparison of prices, it distributes food over the whole surface of the country, beginning always at the highest price, that is where the demand is the greatest. It is impossible to imagine an organization more completely calculated to meet the interests of those who are in want. And the beauty of this organization, unperceived as it is by the socialists, results from the very fact that it is free. It is true the consumer is obliged to reimburse commerce for the expenses of conveyance, freight, storeroom, commission, etc. But can any system be devised which he who eats corn is not obliged to defray the expenses, whatever they may be, of bringing it within his reach? El inglés aquí es medio complicado. ¿Quién no lo entendió? Ok, sí. Lo que está diciendo Bastián es eso. Ok, si sí es verdad que como consumidor tú le tienes que compensar al comerciante por todo el esfuerzo que hizo para traer el maíz. Pero hay algún otro sistema que lo haga de una manera tan libre y eficiente. O hay algún otro sistema que lo pueda hacer sin que le pagues a la gente involucrada. Ok, eso es lo que está diciendo. Ahora, if according to the socialist invention, the state were to stand in the stead of commerce, what would happen? I should like to be informed where the saving would be to the public. Would it be in the price of purchase? Imagine the delegates of 40,000 parishes arriving in Odessa on a given day on and on the day of need. Imagine the effect on prices. Would the saving be in the expenses? Would fewer vessels be required? Fewer sailors, fewer transports, fewer sloops, barcos. Or would you be exempt from the payment of all these things? Would it be in the profits of the merchants? Would your officials go to Odessa for nothing? Would they travel and work on the principle of fraternity? Must they not live? Must they not be paid for their time? And do you believe that these expenses would not exceed a thousand times 
the two or three percent which the merchant gains at the rate at which he is ready to treat. ¿Qué está diciendo ahí? ¿Qué está? ¿Quién no le entendió el inglés para empezar? Ok, ¿dónde se perdieron? Ok, ok. Would the saving be in the expenses? Would fewer vessels be required? Fewer sailors, fewer transports, fewer sloops. Would you be exempt from the payment of all these things? ¿Qué está preguntando Bastiat? Que si nos vamos a liberar de todos esos gastos. De todos esos gastos. No les vas a pagar. No. ¿Dónde va, dónde va a estar el ahorro? Es lo que quiere saber. ¿Ok? ¿Va a haber menos barcos yendo de esa para traer la misma cantidad de maíz? ¿Vamos a ser más eficientes? ¿Ok? Y luego, luego. And would your officials go to Odessa for nothing? Would they travel and work on the principle of fraternity? Must they not live? Must not they be paid for their time? ¿Qué está diciendo ahí? Los funcionarios tienen que comer también, ¿verdad? Entonces, de una manera u otra, les tienes que pagar. Entonces, ¿sale lo mismo o sale peor? Sale peor. Okay. Sale peor. Ok, entonces... Uh, and then consider the difficulty of levying so many taxes and of dividing so much food. Think of the injustice of the abuses inseparable from such a en enterprise. Think of the responsibility which would weigh upon the government. The socialists who have invented these follies and who in the days of distress have introduced them into the minds of the masses take to themselves literally the title of advanced men. And it is not without some danger that custom that tyrant of tongues authorizes the term and the sentiment which it involves. Advanced. This supposes that these gentlemen can see further than the common people, that their only fault is that they are too much in advance of their age. And if the time has not yet come for suppressing certain free services, pretended parasites, the fall is to be attributed to the public, which is in the rear of socialism. Es decir, estas personas se autoproclaman avanzados. Pero realmente, ¿qué son? Arrogantes. Se creen superior a la gente. Creen que ellos pueden ver las cosas que el ciudadano común y corriente no pueden ver. Ok. I say from my soul and my conscience the reverse is the truth. And I know not to what barbarous age we should have to go back if we would find the level of socialist knowledge on this subject. These modern sectarians incessantly oppose association to actual society. They overlook the fact that society under a free regulation is a true association, far superior to any of those which proceed from their fertile imagination. Aquí le voy a parar. El ensayo sigue unos párrafos más. Pero vamos a resumirlo. No me borras aquí. Y vamos a resumirlo. Este, los intermediarios. Los intermediarios. Ahí está la razón por la que Marx como que lo diablo. Sí. Sí, porque Marx se tardaba tres horas y trescientas páginas en explicar lo que Bacía te podía explicar en tres páginas. Y mucho más conciso. Sí, y mucho más gracioso. Sí, notan el sarcasmo que tiene. No, no es muy, no, no es muy obvio. Eso es muy francés. El, el otro cuate que lo tiene, tan, bueno, de hecho, los franceses así tienden a hacer, es la Rochefoucauld. Les recomiendo mucho ese filósofo. Las máximas de la Rochefoucauld. Sí. Todos somos muy buenos para soportar las penas de otra gente. Sí, la Rochefoucauld. Ok, entonces los intermediarios. Vamos a empezar con lo que se ve. Ok. Eh, el problema, el problema, según, según los socialistas. ¿Cuál es el problema según los socialistas? ¿Cuál es el problema? Dale, por favor, Carlos, escoge una persona. Eh, Eugenio. Eugenio. ¿Cuál es el problema según los socialistas? Bien. Se le tiene que pagar la... Intermediarios. Sí, hay un grupo de parásitos. Hay un grupo de parásitos 
Los comerciantes, los comerciantes que viven del hambre del pueblo, del pueblo. Palabras más, palabras menos. Ese es el problema que están planteando. Cobran, cobran presuntamente mucho, presuntamente mucho por importar alimentos, por importar alimentos de Estados Unidos, Estados Unidos, Crimea, ¿dónde está? Díganme. Crimea, la península de Crimea. <risa> Primero estaba en Rusia, luego en 1961, Khrushchev se la dio a Ucrania, porque de iba a ser la bronca, todos somos Unión Soviética. Y luego recientemente Putin dijo, me la devuelven, por favor, y se la llevó. Ok, Estados Unidos y Rusia. Odessa también está en Rusia. Ok, muy bien, es lo que se ve. Lo que se ve es lo que el ciudadano le paga al comercio. Lo que se ve es lo que el ciudadano, ciudadano, le paga al comercio. Como ustedes pueden ver, yo no tengo apuntes para esta lección. Está improvisado. Entonces, tomen apuntes con mucho cuidado, porque esto puede aparecer en el examen final. ¿Ok? Ok. ¿Qué proponen los socialistas? ¿Cuál es la propuesta de los socialistas? ¿Qué es lo que quieren? Axel, escoge una persona. Ok, Fernanda. ¿Cuál es la solución según los socialistas? Sí. ¿Cuál es la solución? Que el gobierno, que el gobierno se encargue, se encargue de traer comida de traer alimentos a Francia, a Francia, haciendo un lado, haciendo un lado a los comerciantes, comerciantes. Muy bien. Entonces, inciso B, lo que no se ve. Vamos a empezar primero con algo que enfatiza mucho Bastián. ¿En qué consiste el comercio? ¿En qué consiste el comercio? Fernández, coge una persona. Marisa. Ah, ok, Marisa, ¿en qué consiste el comercio? Muy bien, dos personas, ¿verdad? Sí. Ok, ¿los están obligando o vienen libremente a comerciar? Libremente. Libremente a comerciar. ¿Y cada uno se saca qué? Cada uno tiene qué? Bueno. Un beneficio. Eso, tres partes, ¿verdad? Dos personas, dos personas intercambian, intercambian libremente, libremente. Bienes o servicios, o servicios. Ok, yo te corto el césped, tú me pagas 50 pesos. Yo te lavo el carro, me pagas 100 pesos. Yo compro... Yo te compro un chocolate, te doy cinco pesos. En eso consiste. Cada uno, cada uno se beneficia, se beneficia del intercambio. Del intercambio. Ahora, esto es, esto es algo legendario de Bastiat, lo que estamos a punto de describir. Eso, si le dicen esto a un admirador de Bastiat, va a empezar a llorar. Por eso una parte muy bonita de Bastián. ¿Cómo? ¿Cómo? Llega el trigo o el maíz a París. ¿Cómo llega a París? Según Bastián hay tres opciones. Hay tres opciones. La primera, ¿cuál es? La primera, la más natural, ¿cuál es? Ir por él, ir por él. que 36 millones de franceses vayan por él. 36 millones de franceses, de franceses, van por el maíz. Esta es la opción más natural. Esta es la opción más natural. Nada más que hay un problema, ¿cuál es? 
¿Cuál es? Sí, no, no es viable. No, no es viable. Por ejemplo, mi gatita. Ahorita mi gatita está tomando un inmunoestimulante. ¿Ok? Es una medicina que el veterinario consiguió. Me dijo, viene de Corea la medicina. Lo cual es muy curioso porque no viene en coreano. Viene en español, pero bueno. Este, el caso es que, ¿qué opción tengo para obtener esa medicina para mi gatita? Ir a Corea. Ir a Corea por ella. No es muy viable. No es muy viable que yo ande en Corea, en las farmacias de Navides, como se llama en Corea, preguntando por un medicamento para gato. Ok, es la opción más natural, pero menos viable. Menos viable. Ok, la segunda opción, ¿cuál es? La segunda opción, ¿cuál es? Comercial. ¿Eh? Comercial. Sí. Pagarle a los comerciantes, pagarle a los comerciantes, comerciantes, a que vayan por él. A que vayan por él. Ok. Ahora, un punto muy importante que hace Sebastián. Esta remuneración es inherente. Esta remuneración... Este pago al comercio es inherente a la actividad, a actividad. El comerciante, el comerciante nos está beneficiando, nos está beneficiando. Entonces, por moral, nada más por moral bien básica, merece, merece. Él también ser beneficiado. Beneficiado. Ok, ahora vamos a bajar aquí. ¿Cuál es la tercera opción? ¿Cuál es la tercera opción? Manolo. Que el gobierno lo haga. El gobierno. Una para estatal una para estatal, como a mi, a mi tío, una para estatal. ¿Sí saben esa? Sí, la para estatal que se va a encargar el litio en México. Están proponiendo que se llame Amlitio. Ah, sí, en honor al gran Totoán. ¿Y ¿Mande? Sí, nacionalizar el litio para que China no lo, para que China no lo acapare, según ellos. Yo creo que sea una medida muy buena, pero bueno. El gobierno, una para estatal, importa el alimento. Ok. ¿Cuál es el argumento en contra de esto según Bastiat? ¿Qué es lo que lo hace igual o peor a la segunda opción? Ana, escoge una persona. Si quieren, puedo volver a leer fragmentos del ensayo. No me molesta. Si no te acuerdas de algo, Manolo. Yo decía algo de que el público como está oxidando y el privado evoluciona. Ok, sí, los servicios públicos se oxidan y los, los privados evolucionan. Eso es verdad y lo podemos poner más adelante. Pero esta opción, el gobierno, ¿por qué es superior a la del comercio? Manda. Porque no hay competencia. Ok, no hay competencia. Pero eso no es lo que dijo Bastián Palomo. No, no, pero ¿qué dijo Bastián? Dale. O sea, que tiene los mismos costos. ¿Cuál es la diferencia de que vayan los comerciantes a que vaya el Estado? O sea, ¿ya no se van a necesitar las mismas cosas? Entonces, sí. ¿Cómo se van a necesitar? Sí, entonces aquí, aquí... ¿Quién se enchiló? Aquí, Bastiat lanza varias preguntas. Preguntas. Ok, preguntas. La general, la popular es esta. ¿En dónde, en dónde está la ventaja? Entonces, como dijo Dariana, ¿cuál es una pregunta que hizo Dariana? ¿Se usarán menos... Barcos. ¿Cuál es otra, Dariana? Este, ay, es que digo, mencionó cosas, pero no recuerdo cómo se llaman o qué son en español. Sí. Pero decía, o sea, 
dos que se necesitan para, para conseguirlo. Sí, se requerirán menos personas. Se requerirá menos personal. Y luego hay un punto en el ensayo en donde se pone bien incisivo vacío. ¿Qué es lo que pregunta? Estos funcionarios también comen, ¿verdad? ¿De qué van a vivir? De fraternidad. Por si no entienden, Bastiada ahí se está burlando del lema de la Revolución Francesa. Libertad, fraternidad, igualdad. Se está burlando de eso. No, no lo calles. ¿Qué dijo Manolo? ¿El qué? No, le dice Fer, no, es Liberté, Egalité, Fraternité. Sí, ese es el lema de la Revolución Francesa y lo es para muchos socialistas. Entonces se está burlando de qué vas a vivir, de fraternidad, de solidaridad o qué? De canciones de, canciones de protesta o qué? De qué vas a vivir? De qué vivirán, vivirán los funcionarios? ¿Acaso no comen? ¿Acaso no comen? Vivirán, vivirán de la mera fraternidad. Sí. Entonces, ahora sí, lo que dijo Manolo. Manolo dijo que los servicios privados siempre están evolucionando. Y Manolo, Bastiat describe cómo llega el trigo a París por medio del comercio. ¿Qué hacen los comerciantes en conjunto? Compiten entre sí, pero ¿qué es lo que hacen? Están subiendo el precio para tener ellos utilidad, pero hay varios servidores bajar el precio. No, no, pero ¿qué se requiere para producir trigo y llevarlo de Rusia a París? ¿Qué se requiere? ¿Qué tienes que hacer? Tienes que ir por él, tienes que comprar barcos, pero ¿qué más tienes que hacer? Aplicar con el clima. El clima. Sí los datos acerca de la cosecha, etcétera. Todo ese trabajo de inteligencia comercial, para llamarle así, lo hacen los comerciantes, no lo haces tú. No lo, tú no tienes que rentar la lancha para que vayan por la comida. Ellos lo van a hacer. E ellos lo van a hacer. ¿Ok? Vamos a hacer. Es como cuando subes un taxi, ¿verdad? Y el taxista, esto me ha sucedido en Monterrey, especialmente en mis primeros años aquí, me subo al taxi, me lleva a este lugar. Hey, ¿por dónde queda? O sea, ¿quieres que maneje y luego te pago? ¿Qué? O sea, ¿qué traes? Yo no conozco aquí. Ok, vamos a borrar. O no, la otra que me han hecho los taxistas, ya entendí por qué lo hacen, pero la otra, estaba yo en San Pedro una vez que quería ir a mi casa en Monterrey. Y oye, ¿me llevas a mi casa? ¿Dónde está? Mitra Centro. Eh, está ahí en lejos. No, si no te estoy pidiendo de favor, como te voy a pagar. O sea, ¿Qué te pasa? Entonces, el comercio, el comercio lleva a cabo, lleva a cabo todo tipo de actividades, todo tipo de actividades para que el trigo o el maíz llegue a tu casa o a tu mercado, lo que quieras, ¿ok? Revisa el estado del clima, revisa el estado del clima. Consigue y mantiene, consigue y mantiene el transporte, transporte. Regatea con los proveedores, regatea con agricultores agricultores para conseguir el precio más barato el precio más barato más barato nada de esto lo haces tú nada de esto lo haces tú los otros que no entienden esto son los mecánicos de Ciudad Juárez si se descompone todo auto y lo llevas a un mecánico de Ciudad Juárez, te dice, ah, es el carburador. Sí, pues nada más ve al John que consigue uno, ¿no? Y yo, no. No, 
que, y luego lo cambio y te pago. O sea, no, no, compadre, tú hazlo. Sí, o sea, no, no, no. Ok, no, sí, regatea con agricultores. Luego compiten entre ellos. Luego compiten entre ellos para que obtengas, para que obtengas la mejor calidad al menor precio. La mejor calidad al mejor precio. Y Bastiat describe esta organización como hermosa, porque es espontánea. A ver, eso no lo voy a escribir, pero es muy importante. Esta organización es, espont es espontánea. Eso le fascinaba a Bastiat. Como todos estos millones de personas se coordinan de tal manera que el trigo llegue a París. Es la, la, la legendaria, el legendario cuento de los tiempos. Ok, pues ya son 80 minutos. Voy a terminar la clase aquí. Tomen buenos apuntes, fíjense en la grabación. Ustedes pueden descargar, déjenme les doy la dirección. Pueden descargar estos ensayos en W. No pueden descargarlos, perdón, pero pueden leerlos en www.bastiat.org. Los ensayos están en inglés, en español y en francés. Entonces, yo les recomiendo que los lean, los pueden copiar y pegar en formato Word. Manden. Sí, y es la que vamos, lo voy a leer y vamos a examinar el jueves para terminar. Sí. La petición de los fabricantes de velas. Ok, entonces nos vemos el jueves. Nuevamente, gracias por la foto. Al rato se va a llegar. Sus exámenes ahí están, por si no los han recogido. Gracias.